네, 출근길에 오늘자 매일경제신문을 통해서 중요 경제 뉴스와 투자 아이디어가 될 만한 뉴스를 전해드리겠습니다. 오늘은 이종근 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 첫 번째 기사는 기업 증권면의 기사로 준비를 해봤습니다. SK그룹 내 반도체 소재 사업이 폭풍 성장했다라는 헤드라인 기사 확인해 보실 수 있습니다. 뭐 SK머티리얼즈, SK실트론 등의 성장 얘기를 확인해 볼수 있을 텐데요. 지금 일본이 반도체 및 디스플레이 핵심 소재에 대한 수출을 규제한 지 1년여가 됐는데 SK머티리얼즈가 이뤄내고 있는 구체적인 성과 어떤 것들이 있을까요? 네, 처음에 SK머티리얼즈가 어, 이 공장 짓고 그 다음에 양산하겠다라고 발표를 할 때까지만 하더라도 어, 일부 어떤 어, 품목에서 어느 정도의 격차를 뭐 따라잡는 정도 이렇게 네. 예상하신 분들이 많을 거예요. 왜냐하면 반도체 소재라는 게 갑작스럽게 그 기술 격차를 좁힐 수 있는 부분이 아니다라는 것이 일반적인 어떤 견해였거든요. 그런데 보기 좋게 그 견해를 지금 넘어섰습니다. SK 머티리얼스 특히나 반도체 소재에서 가장 중요한 초고순도 브라수소가스 부분에서 거의 일본과의 수준이 격차가 없이 좁혀졌고요. 2023년까지 국산화율 70%까지 끌어올린다라고 지금 예상을 하고 있습니다. 이미 이제 경북 영주에 15톤 규모의 그 공장을 세우고 6월부터 이제 양산 체제에 돌입하기 시작했죠. 이 부분만이 아닙니다. SK 머티리얼스는 다른 반도체 소재 분야, 브라 아르고인이라든지 혹은 포토레지스트 분야에서도 해외 이 부분은 특히나 해외 우전도가 일본을 포함해 에서 90%에 90%에 육박하는 그런 품목들이거든요. 여기에도 이미 2021년까지 400억 원을 투자해서 어, 포토레스트 같은 경우는 어, 내년부터는 어, 그 이제 그 생산을 할수 있는 그런 어, 상태라고 합니다. 즉 SK가 거둔 이 소재 분야에서의 이 성공은 SK가 그만큼 또 투자를 과감하게 하고 음, 네. 어, 이 SK의 최태원 회장이 밀어붙이는 그런 어, 드라이브 어, 전략에 따라서 이렇게 결실을 맺은 게 아닌가. 싶고요. 어, SK 머티리얼즈만 하더라도 2015년에 인수를 했어요. 당시에 매출액이 3,380억 원입니다. 그런데 6년 만인 내년에 1조를 돌파할 것으로 예상을 하고 있거든요. 장장 6년 만에 3배의 매출액을 어, 그렇게 그 돌파하는 그런 지금 어, 성과를 거두고 있다고 하겠습니다. 음. SK 머티리얼즈에 이어서 뭐 SK그룹이 3년 전에 인수를 완료한 SK 실트론도 있습니다. 역시나 메모리 호황에 매년 폭풍 성장을 거듭하고 있는데 영향력을 어떻게 키워나가고 있나요? 네, SK 실트론 같은 경우는 이제 실리콘 웨이퍼 시장입니다. 실리콘 웨이퍼 시장 역시 일본이 거의 뭐 독주하다시피 하는 시장인데요. 어, 거기에 이제 서서히 서서히 시장을 잠식하고 있는데 특히나 어, SK 실트론 같은 경우는 차세대 웨이퍼 어, 시장, 차세대 웨이퍼 사업에 적극적으로 아주 투자를 하고 있습니다. 이 차세대 웨이퍼 어, 시장에서 이제 앞으로 어, 굉장히 수요가 늘어나거든요. 5G 어, 네 네트워크 분야라든지 전기차 분야에서 이 적용이 확대되고 있는 그런 어, 양상을 보이고 있어서 어, 일본이 이제 함께 지금 경쟁을 하고 있으나 차세대 웨이퍼 사업에서는 훨씬 더 많은 어떤 장악을 할수 있지 않을까 하는 그런 전망을 하고 있고요. 어, SK 실트론 어, 매출액도 한번 비교를 해보면 어, 비상장사인데도 불구하고 작년 매출액이 전년 동기 대비 14%가 증가를 했습니다. 어, 작년 매출액 같은 경우는 뭐 사상 최고 실적이라고 합니다. 수 있고요. 올해 역시 더 많은 어떤 지금 그 수익을 거둘 것으로 좀 예상되고 있어서 상당히 지금 총망받는 그런 네. 사업이라고 할 수가 있겠습니다. 알겠습니다. 그럼 SK그룹주들 주가 흐름 한번 확인을 해보겠습니다. 뭐 대표적으로 뭐 SK하이닉스, SK머트리얼즈 등등이 있을 텐데요. SK하이닉스 지난 목요일 외국인들의 매수세가 눈에 띄었는데 다시 금요일에 외국인들의 매도세 출애가 되며 2%대 하락으로 끝이 났고요. SK머트리얼즈가 1.65% 내린 24만 5천 100원에 마감이 됐습니다. 다음은 이제 매일경제신문 20면으로 가보겠습니다. 구영모 KT 대표와 하연이 LG u 플러스 부회장이 의기투합을 해서 VR 컨텐츠를 맞교환한다라는 기사가 실려 있습니다. 두 수장이 통큰 결정을 내렸다고 라볼수 있을 텐데 양사의 이제 컨텐츠 협력 개요를 우리가 어떻게 볼수 있을까요? 네, VR 시장은 특히나 VR 컨텐츠 시장은 스포츠라든지 레저, 헬스 관련해서 어, 그 컨텐츠들이 집약적으로 모여 있는데요. 어, 그 
분야들의 인기 VR 콘텐츠를 서로 맞교환하는 형식입니다. 전체적으로 규모는 약 50편에서 100편 정도 서로 그 지적 재산권이 겹치지 않은 그런 프로그램을 교환하기로 했고요. 이를테면 이런 겁니다. KT 고객이 LG U 플러스의 VR 콘텐츠를 사용할 수가 있고 또 LG U 플러스 고객도 KT의 VR 영상을 앱 헤드셋을 통해서 이제 사용 가능한 그런 어, 형식인데요. 어, 앞으로 양산은 케이팝 등 아이돌의 어떤 그런 그 컨텐츠라든지 또 지식재산권, IP를 활용한 컨텐츠 등을 어, 공동으로 개발할 예정이랍니다. 그러니까 지금 50편, 100편 이렇게 교환하는 정도의 수준에서 그치는 것이 아니라 앞으로 VR 컨텐츠 시장을 양사가 완전히 주도를 하겠다. 음. 그런 어떤 의미에서의 협력이라고 보시면 되겠습니다. 뭐 작년까지만 해도 통신사 간의 이와 같은 콘텐츠 동맹을 좀 상상하기 어려운 부분이었는데 네. 이례적인 흐름들이 나타나고 있습니다. 그 배경은 또 뭐라고 볼수 있나요? 네, 그렇죠. 네. 5G 상용화가 이제 시작이 되면서 각사들은 서로 사활을 건 전쟁을 할 수밖에 없었어요. 말씀하셨듯이 작년까지만 하더라도 뭐 이렇게 그이 서로 전쟁을 벌이는 두 그룹이 함께 무엇을 확작한다 이건 네. 상상을 할수 없었는데요. 두 가지 이유가 있을 것 같습니다. 위기와 기회, 즉 위기라는 것은 VR 시장이 생각보다 성장세가 너무나 더딘 거예요. 그래서 이렇게 더딘 그런 상황 속에서 투자는 투자대로 하고 있는데 앞으로의 어떤 VR 시장을 어떻게 키울 것인가에 대한 고민. 기회는 코로나19입니다. 언택트 부, 어, 이 문화가 이제 저 확대되면서 어, 상당히 처음에는 위기였다가 나중에 이것이 기회로 점점 점 바뀌고 있는 것이거든요. 그래서 이 기회를 위기를 극복하는 하나의 어떤 모멘텀으로 삼자. 이런 의미에서 양사가 지금 손을 잡았다고 할 수가 있겠고요. 어, 이미 양산은 새로운 어떤 신규 서비스 때마다 손을 잡았던 전력이 있습니다. 음원 서비스 부문의 지니 뮤직이라든지 내비게이션의 어, 원랩이라든지 이런 부분에서 이미 협력을 강화한 적이 있거든요. 그렇기 때문에 어, 이번 그 콘텐츠 산업도 아마도 어떤 결실을 더 어, 많이 확대되지 않을까 하는 그런 예상을 조심스럽게 하고 있습니다. 음, 네, 최근에 이제 정부도 VR, AR 사업을 키우기 위한 정책을 좀 내놓기도 했습니다. 네. 그렇다면 VR 시장은 각 통신사들의 수장에게 어떤 의미의 사업이 될까요? 어, 하회장 같은 경우, 하연의 하회장 같은 경우는 어, VR 시장을 선도하겠다 하면서 5년간 2조 6천억 원의 투자를 지금 어, 계획하고 있다고 라 발표할 정도로 통신사로서는 이례적으로 이 VR 컨텐츠 어, 시장을 직접 이렇게 개발하는 그런 양상을 보이고 있거든요. 잘 아시다시피 어, 캐나다의 가장 유명한 서커스죠. 태양의 서커스를 네. 지금 어, VR로 이렇게 그 개발을 해서 되게 굉장히 지금 유명해졌는데요. 어, LG, 그러니까 KT의 구 대표 역시 어, v, KT VR 플랫폼 슈퍼 VR 런칭을 진두지할 정도로 양사의 수장이 이 VR 컨텐츠에 대해서 아주 적극적이고도 어, 아, 앞으로도 계속 투자할 의지를 그런 보이고 있습니다. 어, 업계에서는 어, 양사 사업 모델이 이제 구축이 되면 VR 부분에서 협업을 더 공고해야 할 것이다 라고 예상하고 있어서 지금보다 더 확대되는 어떠한 그 VR 시장을 어, 또 협업을 할 것인가에 대해서 주목할 만한 음. 그런 그 지금 기사라고 할수 있겠습니다. 네 알겠습니다. 그럼 KT와 LG 유플러스의 주가 흐름 체크를 해보겠습니다. 뭐 여전히 통신사 관련주들은 시장 안에서 좀 부진한 주가 흐름을 펼치고 있습니다. KT는 최근 두달 동안 주가 박스권 흐름 진행되고 있고요. 보합권에서 마감이 됐습니다. LG U 플러스도 석 달째 주가 하락 추세 이어지고 있고요. 1%대 하락 마감이 확인이 됐습니다. 네, 이렇게 해서 출근길에 오늘자 매일경제신문 중요한 기사들 모두 만나봤고요. 이종근 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.